ഞാനിപ്പോൾ ഉള്ളത് കണ്ണൂർ കെ എസ് ആർ ടി സി സ്റ്റാൻഡിലാണ് ഉള്ളത് എൻ്റെ ബേക്കിൽ കുറച്ച് ബസ്സുകളൊക്കെ ഞങ്ങൾക്ക് കാണാം എൻ്റെ മുഖത്തൊരു ക്ഷീണം ഉണ്ടാവും നോമ്പിൻ്റെ ക്ഷീണമാണ് നോമ്പിന് ഞാൻ ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്ന ഫസ്റ്റത്തെ വീഡിയോ ആണ് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ നമ്മളെ വീഡിയോ അങ്ങോട്ട് യാത്ര അങ്ങോട്ടാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കണ്ണൂരിൽ നിന്ന് മധുരയിലോട്ടുള്ള ഒരു സർവീസ് ഉണ്ട് കെ എസ് ആർ ടി സി സ്വിഫ്റ്റ് ഡീലക്സ് എയർബസിൻ്റെ ഒരു സർവീസാണ് ഏകദേശം അഞ്ഞൂറ്റി ഇരുപത് കിലോമീറ്റർ അപ്പോൾ ട്രിപ്പ് കണ്ണൂരിൽ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് നമ്മൾ കോഴിക്കോട് കോഴിക്കോട് നിന്ന് മലപ്പുറം മലപ്പുറത്ത് നിന്ന് പെരിന്തൽമണ്ണ മണ്ണാർക്കാട് പാലക്കാട് വഴി നമ്മൾ പളനി പൊള്ളാച്ചി വഴി ദിണ്ടിങ്ങൽ ദിണ്ടിങ്ങൽ നിന്ന് നമ്മൾ മധുരയിലോട്ട് പോകുന്ന സർവീസാണ് ഇന്ന് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് അപ്പോൾ കണ്ണൂർ ബസ് സ്റ്റാൻഡിൽ എല്ലായി പോയി ഉള്ള പോലെ തന്നെ ഫുള്ള് ഒരു ശോകമുഖമായ അന്തരീക്ഷമാണ് അവിടെ ഒരു ബോൾവോ ബസ് കേടുക്കട്ടോ കേടുക്കുന്ന നമ്മൾ കാണാം പിന്നെ ഒരു സൂപ്പർ ഡീലക്സ് ബസ് ബാക്കിയൊക്കെ സാധാ കെ എസ് ആർ ടി സി ബസ്സുകൾ തന്നെയാണ് ഇവിടെ തന്നെ ഇവിടെ നമ്മൾ കാണാൻ പറ്റുന്നത് സമയം ഏകദേശം അഞ്ച് മുപ്പത്തഞ്ചായി നമ്മൾ ബസ് ആറേ കാലിനാണ് എടുക്കുക ഇതുവരെ ഇവിടെ വന്നിട്ടില്ല അവിടെ തന്നെ അവിടെ ഉണ്ട് കേട്ടോ നമ്മളെ സ്വിഫ്റ്റിൻ്റെ ബസ്സുകളോ കെ എസ് ആർ ടി സി ബസ്സുകൾ കുറച്ചെണ്ണം അവിടെയാണ് നിർത്തിയിരുന്നത് അവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് പോകാനുള്ള വണ്ടി സെറ്റ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് ക്രൂ ഒക്കെ അവിടെ നിന്ന് റെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഏരിയ കേട്ടോ അത് യാത്ര നമ്മൾ ആറേ കാലിന് കണ്ണൂരിന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പുലർച്ചെ നാല് മണിക്ക് നമ്മൾ മധുരയിലെത്തും ഏകദേശം പത്ത് മണിക്കൂറും ഇരുപത്തഞ്ച് മിനിറ്റുമാണ് അഞ്ഞൂറ് കിലോമീറ്റർ അഞ്ഞൂറ്റി മുപ്പത് കിലോമീറ്ററോളാണ് നമ്മൾ യാത്ര ഉള്ളത് എനിക്ക് ടിക്കറ്റ് പ്രൈസ് ആയിരിക്കുന്നത് അറുന്നൂറ്റി എഴുപത്തിനാല് രൂപ എൻ്റെ കോലം നിങ്ങൾ നോക്കണ്ട ഞാൻ നോമ്പും ഉണ്ട് പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ കോഴിക്കോട് നിന്ന് ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് യാത്ര ചെയ്ത് വന്നതാണ് കണ്ണൂരിൽ നിന്നാണ് വീഡിയോ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ കോഴിക്കോട് കണ്ണൂർ ഒരു മൂന്ന് മണിക്കൂർ യാത്ര ഉണ്ടാവും ആ ബസ്സിൽ ഉച്ചയ്ക്ക് ഇരുന്നിട്ടുള്ളൊരു വല്ലാത്തൊരു അവസ്ഥ തന്നെ നല്ല ചൂടാണല്ലോ ഇപ്പോൾ അപ്പോൾ ഈ സമയത്ത് ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ എ സി ബസ്സുകളൊന്നും വളരെ കുറവാണ് ആകെ ട്രിവാൻഡ്രം ടു കണ്ണൂർ സെക്ടറിൽ ഓടുന്ന എ സി ബസ് ഈ കാണുന്ന വോൾവോൻ്റെ പണ്ടത്തെ ബി സെവൻ ആർ സീരീസിലുള്ള സിംഗിൾ ആക്സിൽ ഒരു ഗരുഡ സഞ്ചാരി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് വർഷം വയക്കുള്ള ഒരു ബസ്സാണ് കേട്ടോ കെ എസ് ആർ ടി സിൻ്റെ കഥങ്ങൾക്ക് തന്നെയാണ് കൂടുതലൊന്നും പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഈ സ്റ്റാൻഡിൽ ബസ്സുകൾ കുറവാവാൻ കാരണം ലോങ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഓടുന്ന ബസ്സുകൾ മാത്രമേ ഈ സ്റ്റാൻഡിൽ കയറ്റുള്ളൂ കേട്ടോ ബാക്കിയൊക്കെ ഇവിടുത്തെ പ്രൈവറ്റ് ബസ് സ്റ്റാൻഡിലാണ് കോഴിക്കോടൊക്കെ പോകുന്ന ബസ്സുകളൊക്കെ ഇവിടുത്തെ പ്രൈവറ്റ് ബസ് സ്റ്റാൻഡിൽ നിന്നാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ബസ് അവിടെ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ സ്വിഫ്റ്റ് ആണ് സ്വിഫ്റ്റ് ആയതിന് മുമ്പ് പോണ്ടിച്ചേരി സർവീസ് കണ്ണൂർ നിന്ന് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു വീഡിയോ കാണാത്ത ഈ വീഡിയോ കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ വീഡിയോ കണ്ടു നോക്കട്ടോ അങ്ങനെ നമുക്ക് പോകാനുള്ള ബസ് വന്നിട്ടോ മധുരൈ ബസ് ഇതാണ് കെ എസ് ആർ ടി സിൻ്റെ ഡീലക്സ് എയർ ബസ് അശോക് ലൈലാൻഡിൻ്റെ ടി വി എസ് ബോഡിയിലുള്ള സ്കൂൾ ബസ് പോലത്തെ ബസ് ഞാൻ അങ്ങനെ പറയുന്നതുകൊണ്ട് ആർക്കും ഒന്നും തോന്നരുത് കാരണം ഇതിൻ്റെ അവസ്ഥ ഇങ്ങനെയാണ് അപ്പോൾ ഈ ബസ്സിലാണ് നമ്മളിന്ന് പോകാൻ പോകുന്നത് ഈ ഒരു ബസ്സിൽ അഞ്ഞൂറ്റി ഇരുപത് കിലോമീറ്ററിന് എഴുന്നൂറ്റമ്പത് രൂപ ടിക്കറ്റ് ഫെയർ ഒരു റീസണബിൾ പ്രൈസ് ആണ് ഇത് എങ്ങനെയാണ് ബുക്ക് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും ഈസി ബുക്കിംഗ് ഈ ടിക്കറ്റിംഗ് ഓൺലൈൻ കേരള ആർ ടി സി ഡോട്ട് കോം പിന്നെ അല്ലെങ്കിൽ മൊബൈൽ ആപ്പ് ഉണ്ട് എൻ്റെ കെ എസ് ആർ ടി സി അത് ആപ്പിൾ സ്റ്റോറിൽ അതേപോലെ നമ്മളെ ഗൂഗിൾ പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ അവൈലബിൾ ആണ് അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് ബുക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ് കേട്ടോ ബസ് എങ്ങനെയാണ് ബുക്ക് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് അറിയാത്തവർ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ മുമ്പ് ചെയ്തൊരു വീഡിയോൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സ് കൊടുത്തേക്കാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ അതിൽ കയറി ആ വീഡിയോ കണ്ടു നോക്കുക ആ വീഡിയോയിൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഞാൻ എല്ലാം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ കെ എസ് ആർ ടി സിൻ്റെ സ്വിഫ്റ്റ് ബസ്സുകൾ തട്ടിയാൽ പപ്പടം പോലെ പൊടിഞ്ഞു പോകുന്ന ബോഡിയാണ് എന്ന് നിങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും അറിയാം പക്ഷേ ഈ ഒരു ബസ് ഫ്രണ്ട് ബമ്പറൊക്കെ കണ്ടിട്ട് നല്ലൊരു ഭയങ്കര നീറ്റായിട്ട് കൊണ്ടുവരുന്ന ബസ്സാണ് അധികം ഇടിച്ചിട്ട് ആക്സിഡൻറ്റുകൾ സംഭവങ്ങൾ തട്ടിമുട്ട് വര കുറികളൊന്നുമില്ല സൈഡിലും അത്യാവശ്യം വൃത്തിയുള്ള ബസ് തന്നെയാണ് കേട്ടോ ഇത് സമയം ഏകദേശം അഞ്ച് നാൽപ്പത്തൊമ്പതായി നമുക്ക്
അപ്പൊ ഇതില് ഇവിടെ ഫ്രണ്ടിൽ ഗ്ലാസ് സംഭവങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല കേട്ടോ അപ്പൊ നമ്മൾ കയറി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കർട്ടൺ മാത്രം ഉണ്ടാകാം ഈ സൈഡിൽ നമുക്ക് ലഗേജ് സ്റ്റോറേജ് സ്പേസ് സീറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു പുഷ് ബാക്ക് സീറ്റുകൾ ആണുള്ളത് ഇതിൻ്റെ കംഫേർട്ട് കുറെ ആൾക്കാർ കംപ്ലയിൻ്റ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഞാനും പല വീഡിയോകളിലും ഇതിൻ്റെ കംപ്ലയിൻറ്റുകൾ സൂചിപ്പിച്ചതാണ് ഇതിൽ വലിയ ഒരു കംഫേർട്ട് തരുന്ന സീറ്റ് അല്ല കേട്ടോ പിന്നെ ഇവിടെ ഒരു ഹാൻഡ് റെസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും പിന്നെ ഇതിൻ്റെ പുഷ് ബാക്ക് ബട്ടൺ വരുന്നത് ഇവിടെയാണ് ഈ ഒരു ബ്ലൂ ബട്ടൺ ഇക്കി കഴിഞ്ഞാലാണ് ഇതിൻ്റെ പുഷ് ബാക്ക് കിട്ടുക വലിയ പുഷ് ബാക്കൊന്നും ഇതിൽ പ്രതീക്ഷിക്കരുത് ഒരു റീസണബിൾ പുഷ് ബാക്കാണ് ഈ സീറ്റ് ഇപ്പോൾ പുഷ് ബാക്ക് ആക്കി വെച്ചതാണ് ഇത്രയാണ് ഇതിൻ്റെ പുഷ് ബാക്ക് ഉണ്ടാകുക ഇത് കണ്ട കണ്ടക്ടർ സീറ്റ് കേട്ടോ നമ്മൾ ബുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ ഇതിൽ ഏറ്റവും ലഗ് ലെഗ് സ്പേസ് ഉണ്ടാകുന്ന സീറ്റ് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സീറ്റ് നമ്പർ രണ്ടാണ് കാലിങ്ങനെ നീട്ടി വെച്ചിട്ട് പോവാം പിന്നെ ഇതിങ്ങനെ തുള്ളി കളിക്കും ഈ സീറ്റിൽ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് അപ്പോൾ ആ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവും അത് ശ്രദ്ധിക്കുക പിന്നെ ഈ സീറ്റിന് സീറ്റ് ബെൽറ്റ് ഉണ്ടാവും നമ്മൾ ബ്രേക്ക് പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഫ്രണ്ടിലോട്ട് തെറച്ചു പോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ രണ്ട് സീറ്റിനും അതേപോലെ ഈ സീറ്റിനും ഈ ഞാൻ ഇരിക്കുന്ന സീറ്റിനും സീറ്റ് ബെൽറ്റ് ഉണ്ടാവും ബാക്കി സീറ്റിനൊന്നും സീറ്റ് ബെൽറ്റ് ഉണ്ടാവില്ല നിങ്ങൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവും പിന്നെ ബസ് എ സി ബസ് അല്ല ഡീലക്സ് ബസ്സുകളൊന്നും എ സി അല്ലല്ലോ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമല്ലോ അപ്പോൾ ഗ്ലാസ് നമുക്ക് സ്ലൈഡ് ചെയ്ത് മാറ്റി വെക്കാം പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ചാർജിങ് ഇത് ഒരു സംഭവമാണ് ഇതൊക്കെ ആർക്കും നശിപ്പിച്ചു കളഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ചാർജിങ് ഒക്കെ വലിയ ഇതൊന്നും പ്രതീക്ഷിച്ച് വരണ്ട ചാർജൊക്കെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അപ്പുറത്തും എല്ലാ ഇതും ഊരി വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ചാർജിങ് അത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈ ബസ്സിൻ്റെ ഇൻവേർട്ടറിന് എന്തോ ഒരു സീൻ ഉള്ളത് കൊണ്ട് ചാർജിങ് മൊത്തത്തിൽ ഊരി വെച്ചാൽ തോന്നുന്നു കേട്ടോ ചാർജ് ചെയ്യൽ നടക്കില്ല അപ്പോൾ അത് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇൻവേർട്ടർ അടിച്ചു പോകുന്ന ഒരു സീന് വരുന്നുണ്ട് വലിയ പവർ ഉള്ളതൊക്കെ കുത്തുന്ന സമയത്ത് പവർ വേരിയേഷൻ വരുന്ന സമയത്ത് ബസ്സുകൾക്ക് പൊതുവെ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഐ പി എൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് സീസൺ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്താണ് അപ്പൊ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കിഡില്ലൻ ആപ്പ് പരിചയപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് വന്നത് നമുക്ക് ഐ പി എൽ കണ്ടോണ്ട് തന്നെ നല്ല രീതിയിൽ ലേൺ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു വെബ്സൈറ്റ് ആണ് എന്റെ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ കയറി നിങ്ങൾ വെബ്സൈറ്റിൽ സൈൻ അപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആദ്യത്തെ ഡെപ്പോസിറ്റ് തന്നെ ഏകദേശം എഴുന്നൂറ് ശതമാനത്തോളം അതായത് തൊണ്ണൂറായിരം രൂപ വരെയാണ് അവർ ബോണസ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നത് അത് മൂന്ന് നാല് തവണകളായിട്ട് ഫസ്റ്റ് ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത് പെർസെൻറ്റേജ് പിന്നെ നൂറ്റമ്പത് പെർസെൻറ്റേജ് നൂറ്റി ഇരുപത് പെർസെൻറ്റേജ് അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഓപ്ഷൻസ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് കളിക്കുക എന്ന് നമുക്ക് കണ്ടു നോക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫസ്റ്റത്തെ ഗെയിം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ഫസ്റ്റ് കളിക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് നമ്മളിത് ഇങ്ങനെ ഇൻക്രീസ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ എത്ര വിൻ ചെയ്യുമോ നമ്മൾ നോക്കാം ഏകദേശം ഒന്ന് പോയിന്റ് ഏഴ് ശത ഇരട്ടി നമ്മൾ എയിൻ ചെയ്തിരിക്കണം നാലായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത്തഞ്ച് രൂപ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ഇതിൽ തന്നെ ഏണിങ് കിട്ടിട്ടോ അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തത് നമ്മൾ ബെറ്റ് പ്ലേസ് രണ്ടാമത്തെ നമ്മൾ കളിച്ചു അതും നമുക്ക് ഏൺ ചെയ്യാൻ പറ്റിട്ടോ അപ്പോൾ അടുത്ത ഇനിയും കളിക്കാൻ വേണ്ടി പോവാണ് വെയിറ്റിംഗ് ഫോർ നെക്സ്റ്റ് റൗണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ രണ്ടാമത്തത് മൂന്നാമത്തെ ഇതിൽ നമ്മൾ ചെറിയ ഏണിങ് ആണ് അപ്പോൾ കൺസിസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് ഏൺ ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്നാണ് നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ അടുത്ത റൗണ്ട് ഒന്നുകൂടി കളിച്ചു നോക്കാം അപ്പോൾ സ്റ്റാർട്ട് ആയിട്ടുണ്ട് നാലായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപയാണ് കേട്ടോ ഞാൻ ഇതിൽ ബെറ്റ് പ്ലേസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ കൂടി വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഏകദേശം ഏഴായിരത്തി എണ്ണൂറ് രൂപ ഏൺ ചെയ്തു കേട്ടോ ഒന്നുകൂടി കളിച്ചു നോക്കാം നമുക്ക് ഏകദേശം ഇരുപത് ശതമാനം നമ്മൾ ഏൺ ചെയ്ത് കേട്ടോ ഈ പ്രാവശ്യം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ക്യാഷ് നമ്മൾ അക്കൗണ്ടിലോട്ട് വിഡ്രോ ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ വിഡ്രോയിൽ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് പന്ത്രണ്ടായിരത്തി അഞ്ച് രൂപയാണ് കേട്ടോ ഞാൻ ഈ പ്രാവശ്യം വിഡ്രോ ചെയ്തെടുത്തിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് എത്ര പേർക്ക് അറിയൂ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ ആണ് ഞാൻ എല്ലാ വീഡിയോയിലും പറയണം എന്ന് വിചാരിക്കും പക്ഷെ മറന്നു കേട്ടോ ഈ ഒരു ബസ്സുകളൊക്കെ ഓണർ ആരാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കെ എസ് ആർ ടി സിൻ്റെ എം ഡി ആണ് കേട്ടോ പക്ഷ
ഈ ഒരു സർവീസിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇത് ഡെയിലി കെ എസ് ആർ ടി സി സ്വിഫ്റ്റ് ഒരു സർവീസ് കണ്ണൂരിൽ നിന്ന് മധുരയിലോട്ട് ഓടുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അതേപോലെ ഇന്നും അവിടുന്ന് തിരിച്ച് കണ്ണൂരിലോട്ടും ഉണ്ട് മലബാർ ഏരിയയിൽ നിന്ന് കണ്ണൂരിലോട്ടുള്ള ഏക സർവീസാണ് കേട്ടോ ഇത് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് തലശ്ശേരിയാണ് ഈ ഒരു ബസ് മുമ്പ് ഓടിയിരുന്നത് ഒരു കെ എസ് ആർ ടി സിൻ്റെ സൂപ്പർ ഫാസ്റ്റ് ബസ് ആയിരുന്നു കേട്ടോ കെ എസ് ആർ ടി സിൻ്റെ ലോങ്ങസ്റ്റ് ഇൻഡസ്ട്രേറ്റ് സൂപ്പർ ഫാസ്റ്റ് ബസ് ആയിരുന്നു കണ്ണൂർ മധുരെ അപ്പോൾ അത് ബസ് സ്വിഫ്റ്റ് വന്നപ്പോൾ സ്വിഫ്റ്റിലോട്ട് മാറ്റിയതാണ് നമ്മൾ തലശ്ശേരിയിലൂടെ ആയിട്ടോ കടന്നു പോകുന്നത് നോമ്പായി ഈ ഒരു സമയത്ത് ഭയങ്കര ആക്റ്റീവ് ആണ് കേട്ടോ തലശ്ശേരി നല്ല രസമുണ്ട് ഇവിടുത്തെ ലൈറ്റിങ്ങും സംഭവങ്ങളും അത്യാവശ്യം ഈ സമയത്ത് നോമ്പായതുകൊണ്ടാണ് വലിയ തിരക്ക് കുറവ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ സമയത്ത് ഇവിടെ തലശ്ശേരി ഒന്നും ഇറങ്ങാൻ പറ്റാത്ത തിരക്കായിരുന്നു നമ്മൾ മാഹിയിൽ എത്തിയിട്ടോ അപ്പോൾ ഈ ശബ്ദങ്ങൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമല്ലോ ഇത് മാഹിയാണ് അപ്പോൾ മാഹിയിൽ നിന്ന് കെ എസ് ആർ ടി സിനോടും എല്ലാ ബസ്സുകാരോടും കാറുകാരോടൊക്കെ ഡീസൽ അടിച്ചോളാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഒരു ന്യൂസ് ഉണ്ടായിരുന്നു കുറച്ച് മുമ്പേ നമ്മൾ ന്യൂസ് ചാനലുകളിൽ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ സത്യാവസ്ഥ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ മാഹിത്തെ ഡീസൽ പല ആളുകളും കംപ്ലൈൻറ്റ് പറയുന്ന ഡീസലാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ വലിയ നല്ല കാറുകളിലൊക്കെ ഈ ഡീസൽ കൂടുതലായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അത്ര നല്ലതല്ല ഈ കുറച്ച് ഡീസൽ കത്തിപ്പോകുന്ന ഇഷ്യൂ മൈലേജ് ഷോട്ട് ഫുൾ ടാങ്ക് അടിച്ചു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഫുൾ ടാങ്കിൻ്റെ റേഞ്ച് കുറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് കമ്പനികളുള്ള ഡീസലാണ് മാഹിത ഡീസൽ കണ്ണൂരിൽ നിന്ന് കോഴിക്കോട് എത്തുന്നതിന് മുമ്പ് മൂന്ന് പിക്കപ്പ് പോയിന്റ് കിട്ടുക ഒന്ന് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് തലശ്ശേരി അത് കഴിഞ്ഞാൽ വടകര പിന്നെ കൊയിലാണ്ടിയും ഇതിന് പിക്കപ്പ് പോയിന്റ് വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ റോഡ് പണിയും അതേപോലെ തന്നെ നല്ല ബ്ലോക്കാണ് പല സ്ഥലങ്ങളിലും പിന്നെ വയ്യിൽ ഇതേപോലെ കൈ കാണിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ബസ് നിർത്തൂല കാരണം ഡീലേഴ്സ് ക്ലാസ് സർവീസാണ് അതിലൊരുപാട് പൈസ കൊടുത്ത് യാത്ര ചെയ്യുന്ന ആളുകളാണ് അപ്പോൾ കൂടുതൽ സ്റ്റോപ്പുകളൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല പിന്നെ സ്റ്റാൻഡിങ് ഈ ബസ്സിൽ അലൗഡ് അല്ല ഇന്ന് പോകാൻ ഒരു കാരണവശാലും സംഭവിക്കുന്ന നല്ലത് തഞ്ചാവൂർ പോയി മാറി കയറണം അല്ലേ ഒമ്പത് മണിയൊക്കെ അപ്പം നമ്മളങ്ങനെ കോഴിക്കോട് ബസ് സ്റ്റാൻഡിൽ എത്തിട്ടോ അത്യാവശ്യം നല്ല തിരക്കുണ്ട് നാൽപ്പത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് കിട്ടില്ല എന്നെ അപ്പം എന്നെ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ രണ്ട് ആൾക്കാർ വന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മളെ മിന്നാജിക്ക് നമ്മളെ അജിനാസിക്ക് അതൊന്നും വേണ്ട നമ്മൾ ഇത് വഴി തന്നെ വരുമല്ലോ ഇതിൻ്റെ ഒരു അവസ്ഥ നിങ്ങൾ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കണോ ഞാൻ ഈ ഒരു ആറ് മിനിറ്റ് ഫസ്റ്റത്തെ ക്ലിപ്പ് എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇവിടെ നിന്ന് ഞാൻ കണ്ണൂരിലോട്ട് മൂന്ന് മണിക്കൂർ ബസ്സിൽ ഇരുന്ന് പോയത് അതേപോലെ തിരിച്ചിങ്ങോട്ട് വന്നിട്ടുണ്ടോ അപ്പം കോഴിക്കോട് വരുന്നവരൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കാൻ ഒമ്പത് മണി എൻ്റെ വണ്ടി കൊടുത്തിട്ടോ
കർണാടക ആർട്ടിസ്റ്റിൻ്റെ വോൾവോ ബി ലവനാർ വണ്ടികൾ ഇവർ ഈ പില്ലറിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എങ്ങനെ കയറ്റിട്ട് നാട്ടാൻ ആലോചിക്കുന്നത് രണ്ട് ബി ലവനാർ വണ്ടികളുണ്ട് കേട്ടോ ഒന്ന് ഇത് അങ്ങോട്ട് റൂട്ടും ഒക്കെ ബാംഗ്ലൂർ വണ്ടികൾ ഉണ്ടായിരിക്കും ഒന്ന് എറണാകുളമോ ഒന്ന് ബാംഗ്ലൂർ അങ്ങനെ അങ്ങനെ ആയിരിക്കും രണ്ടും ബി ലവനാർ വണ്ടികളാവാം പക്ഷേ ഈ പില്ലറിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇവർ നല്ല ഗ്യാപ്പുണ്ട് രണ്ട് സൈഡിൽ നല്ല ഗ്യാപ്പുണ്ട് നോക്കി ഇതെങ്ങനെ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇവർക്ക് സാധിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഞാൻ ആലോചിക്കുന്നത് കെ എസ് ആർ ടി സിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കയറ്റി അന്നേരം ഇതിൻ്റെ ഇത് ചില്ല് കിട്ടും അത് കിട്ടുമോ അങ്ങനത്തെ കേസും കിട്ടുകളാണ് ഫുള്ള് നമ്മൾ കാണൽ ഇവിടെ അപ്പം ഞാൻ അപ്പവും പിന്നെ ഒരു വെജിറ്റബിൾ കുറുമയും കേട്ടോ പറഞ്ഞത് വേറെ ഒന്നും ഈ സമയത്ത് പോവില്ല അപ്പം ഏകദേശം ഒമ്പതര പിന്നെ അവിടെ പൊറാട്ട ബിരിയാണി ഒക്കെ ഉണ്ടാവും ഒന്നും കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ രാത്രി ബസ് കിടന്ന് ഉറങ്ങേണ്ടി ഒരു വീഡിയോ ഉണ്ടാവില്ല കഴിച്ചു നോക്കട്ടെ ഒമ്പത് അമ്പതൊക്കെ ആ സമയത്ത് ഫുഡൊക്കെ കഴിച്ച് ഇറങ്ങി നമ്മുടെ ബസ് ഇപ്പോൾ എടുക്കും കേട്ടോ ഇവിടെ കുറേ കെ എസ് ആർ ടി സി ബസ്സുകൾ ഇങ്ങനെ കാണാം ആ സൈഡിലൊക്കെ മലപ്പുറം എത്താറായിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഈ ബസ് കുറച്ച് ലേറ്റ് ആയിട്ട് ഓടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരുപാട് കംപ്ലൈൻ്റ് ഉണ്ട് അതെന്താ സംഭവം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ കെ എസ് ആർ ടി സി ഡീലക്സ് ബസ്സുകൾ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ ബസ്സിൻ്റെ ബ്രേക്കിങ് കുറച്ച് കുറച്ച് അത്ര നല്ല ബ്രേക്കിങ് അല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഇവർ ഇതിൻ്റെ മാക്സിമം സ്പീഡ് ലിമിറ്റ് എൺപത് കിലോമീറ്റർ ലോക്കും ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഇവർ പോകുന്നില്ല എൺപത് കിലോമീറ്റർ തന്നെ ഈ ബസ്സിൽ സ്പീഡ് എടുക്കുന്നത് ഭയങ്കര ഡേഞ്ചർ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ബസ് പല സ്ഥലങ്ങളിലും ലേറ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് ബസ് അത്ര കാപ്പിൾ ബസ്സല്ല സ്പീഡിൽ പോവും അശോക് ലൈലാനിൻ്റെ വണ്ടിയാണ് നല്ല ഫാസ്റ്റായിട്ട് വണ്ടി മൂവ് ചെയ്യും പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ ബ്രേക്കിങ് ഭയങ്കര മോശമാണ് ഇപ്പോൾ അടുത്ത് ഇവർ എൻജിൻ ബ്രേക്കിങ് എന്ന ഒരു പുതിയ സംഭവം ഇതിൽ ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ അതിന് വലിയ മുന്നേറ്റമൊന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല എന്നാണ് ഇവർ പറഞ്ഞത് ഞങ്ങൾ നമ്മളങ്ങനെ മലപ്പുറം കെ എസ് ആർ ടി സി ഡിപ്പോയിലോട്ടാണ് ഉണ്ടാവുന്നത് ഒരു ചെറിയ ഡിപ്പോണ് മലപ്പുറം കെ എസ് ആർ ടി സി ഡിപ്പോ വളരെ കുറച്ച് വാഹനങ്ങൾ ഒരു ചെറിയൊരു വെയിറ്റിംഗ് ഏരിയ സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളത് നിങ്ങൾ കാണാൻ പറ്റും ബസ് കയറുന്നേരത്ത് തന്നെ നല്ലവണ്ണം കുലുങ്ങിയിട്ടൊക്കെ ആണ് കയറുന്നത് അത്ര നല്ല മെയിൻ്റനൻസ് മലപ്പുറം ഡിപ്പോന് കൊടുത്തിട്ടില്ല വളരെ ഒരു മോശമായ കാര്യമാണ് കേട്ടോ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഈ ഒരു ഡിപ്പോ ഒക്കെ നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് കൊണ്ടെടുക്കേണ്ട സംഭവമാണ് എൻ്റെ വാച്ച് ഓഫ് ആയി പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ വാച്ച് ഇവിടെ ചാർജ് കിട്ടാ ബസ്സിൽ പവർ ബാങ്ക് ഉപയോഗിച്ചാണ് ഈ സംഭവങ്ങളൊന്നും വർക്ക് ചെയ്യില്ല പവർ ബാങ്ക് ഉപയോഗിച്ചാണ് ഞാൻ ബസ്സിൽ സാധാരണ ഐഫോൺ ഉള്ളവർ മാക്സിമം ശ്രദ്ധിക്കുക ചാർജർ ഇതിൽ കുത്താൻ കഴിയില്ല പവർ ബാങ്ക് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ എന്നാൽ കൊണ്ടുവന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ചാർജ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ കേട്ടോ
അങ്ങനെ നമ്മൾ പാലക്കാട് നിന്ന് പൊള്ളാച്ചി റൂട്ടിലോട്ട് കയറിയിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ പൊള്ളാച്ചി വഴിയാണ് കേരള ബോർഡർ വിടുന്നത് അല്ലാതെ ബാക്കിയുള്ള ബസ്സുകൾ അധികവും നമ്മൾ കോയമ്പത്തൂർ വഴി പോകുന്നതാണ് കാണാറുള്ളത് വേയൂർ മധുര റൂട്ടിലോട്ട് നമ്മൾ പോകുന്നത് പൊള്ളാച്ചി പളനി വഴിയാണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ ഉള്ള ബോർഡറാണ് ക്രോസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് ബോർഡറിലൊക്കെ മുകളിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ എം ബി ഡിൻ്റെ ക്യാമറയും റോഡ് സേഫ്റ്റി ക്യാമറകളും ഒരുപാട് ക്യാമറകൾ കാണാം സി സി ടി വി മാത്രമേ നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ളൂ റോഡിന് വലിയ ക്വാളിറ്റി ഇല്ലെങ്കിലും നമ്മളങ്ങനെ കേരള തമിഴ്നാട് ബോർഡർ ഏരിയയിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം എനിക്ക് ഈ ബോർഡറിൻ്റെ കറക്റ്റ് നെയിമ് എന്താണെന്ന് അറിയില്ല അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും ഈ ബോർഡറിൻ്റെ സ്ഥലത്തുള്ളവരുണ്ടെങ്കിൽ ബോർഡർ ഏതാണെന്ന് അറിയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അങ്ങനെ നമ്മൾ കേരള ബോർഡർ വിട്ട് തമിഴ്നാട്ടിലോട്ട് കയറിയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ പറയാതെ തന്നെ നിങ്ങൾക്കത് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും നമ്മൾ റോഡിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി നിങ്ങൾ നോക്കണം നമ്മൾ ബോർഡറിലോട്ട് തമിഴ്നാട് ഉണ്ടാക്കി വെച്ച റോഡാണ്ട് കാണുന്നത് ഫോർ ലൈൻ എക്സ്പ്രസ് വേ ടൈപ്പ് റോഡ് കിഡിലനായിട്ട് ടാർ ചെയ്ത് വെച്ച് ഒരു രക്ഷയില്ല എന്ത് ഭംഗിയാണ് അറിയാം തമിഴ്നാട്ടിൽ റോഡിലോട്ട് കയറിയ സമയത്ത് തന്നെ റബ്ബറൈസ്ഡ് ചെയ്ത റോഡിൽ ബസ്സിൻ്റെ കുലുക്കം പകുതിയിലധികം കുറഞ്ഞു എന്തായാലും നമ്മൾ വേറൊരു രാജ്യത്തോട്ടൊക്കെ കയറിയ പോലെ ആയിപ്പോയി കേരളത്തിൽ നിന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് തമിഴ്നാട്ടിലോട്ട് കയറി വരാനുള്ള റോഡിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി ചേഞ്ച് വെൽക്കം ടു തമിഴ്നാട് പറഞ്ഞൊരു ബോർഡ് സംഭവങ്ങളൊക്കെ അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് തമിഴ്നാടിൻ്റെ ചെക്ക് പോസ്റ്റുകൾ ആർ ടി ഒ ചെക്ക് പോസ്റ്റുകൾ ടാക്സ് ചെക്ക് പോസ്റ്റുകൾ എക്സൈസ് ചെക്ക് പോസ്റ്റുകൾ സംഭവങ്ങളൊക്കെ ആണ് ഞങ്ങൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എൻ്റെ കിളി മാറി അത്രയും നല്ല റോഡ് നോക്കി ഫോർ ലൈൻ റോഡാണ് മുമ്പിലുള്ളത് ഇവിടെ ചെറിയ ഭാഗങ്ങൾ ഒരു നൂറ് മീറ്ററോളമാണ് ഇവിടെ ഫോർ ലൈൻ ഇല്ലാത്തത് കേട്ടോ അപ്പോൾ വീണ്ടും നമുക്ക് ഒരു ചെക്ക് പോസ്റ്റ് സംഭവങ്ങളൊക്കെ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ റോഡ് ഫോർ ലൈൻ ഉണ്ടാവും എന്ത് ക്വാളിറ്റി ഉള്ള റോഡ് ഈ റൂട്ടിൽ യാത്ര ചെയ്യുന്നവർക്ക് അറിയാം ഇവിടുത്തെ റോഡിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി ഇവിടെയൊക്കെ പോലീസുകാർ നോക്കിയിട്ട് ഈ ബാരിക്കേഡ് വെച്ചത് നമ്മൾ സ്ലോ ആക്കി നിർത്താതെയൊക്കെ പോകുന്ന ആളുകളുണ്ട് അവരെയൊക്കെ പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് രണ്ട് മൂന്നിൽ സ്റ്റോപ്പ് ആൻഡ് പ്രൊസീഡ് കൊടുത്തിരിക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ പൊള്ളാച്ചിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് കുറച്ച് മുന്നോട്ട് വന്നപ്പോൾ ബസ് ക്രൂ ചേഞ്ച് ആയിട്ടോ രണ്ടരായ സമയത്താണ് ഫസ്റ്റ് ക്രൂ ചേഞ്ച് ഉണ്ടായത് പുലർച്ച മൂന്നരയൊക്കെ ആയ സമയത്ത് നമ്മൾ പളനി എത്തിട്ടോ ബസ് ഒരു മണിക്കൂറൊക്കെ ലേറ്റ് ആയിട്ടാണ് ഓടുന്നത് കാരണം ഇതിൻ്റെ ഡെസ്റ്റിനേഷനിൽ നാല് മണിയാണ് സമയം കുറച്ചൊരു ലേറ്റായി എത്തിയാലും വലിയ ബുദ്ധിമുട
അപ്പോൾ ഒരു തീ ബ്രേക്ക് കിട്ടിയിട്ട് നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടി പളനി വന്ന് കുറച്ചുകൂടി മുന്നോട്ട് വന്ന സമയത്ത് ഒരു ഗ്രീൻ ലാൻഡ് എന്ന മലയാളി പറയുന്ന മലയാളം ഹോട്ടലാണെന്ന് തോന്നുന്നു മലയാളികളായിരുന്നു അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നത് നമ്മൾ അടുത്ത സ്റ്റോപ്പ് ദിണ്ടിങ്കലാട്ടോ നമ്മൾ ദിണ്ടിങ്കലോട്ട് ഇനി മുപ്പത്തെട്ട് കിലോമീറ്റർ കൂടിയാണുള്ളത് ബസ് ഏകദേശം എല്ലാ ടൗണുകളും ടച്ച് ചെയ്തിട്ട് തന്നെയാണ് കേട്ടോ മധുരയിലോട്ട് പോകുന്നത് മെയിനായിട്ടുള്ള എല്ലാ ടൗണുകളും കയറി ഇറങ്ങിയിട്ട് തന്നെയാണ് പോകുന്നത് ഏകദേശം ദിണ്ടിങ്ങൽ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ കുറച്ച് ഉറങ്ങിയിട്ടോ രാത്രി അതുവരെ ഫുള്ള് ഉറങ്ങാതിരുന്ന് കാണിച്ച് വീഡിയോ എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ ഞാനൊന്ന് ഉറങ്ങി കഴിയുന്നേര സമയത്ത് നമ്മൾ ഏകദേശം മധുര എത്താറായിട്ടുണ്ട് സൂര്യൻ ഉദിക്കാറായിട്ടോ ഡെസ്റ്റിനേഷനിൽ എത്തുന്ന നേരം ഏകദേശം രണ്ട് മണിക്കൂറിൻ്റെ മുകളിൽ നമ്മൾ ലേറ്റാവും നാല് മണി സമയം പറഞ്ഞത് ആറ് മണി ആറേ കാലൊക്കെ ആവും അപ്പോൾ ഈ സമയത്ത് ലേറ്റായി എത്തിയാലും വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല നമ്മൾ രാവിലെ നേരം വെളുത്ത് ഒന്ന് ആക്റ്റീവ് ആയി ടൗണൊക്കെ ഒന്ന് ആക്റ്റീവ് ആകുന്ന സമയത്താണ് കേട്ടോ നമ്മൾ ഡെസ്റ്റിനേഷനിൽ എത്തുന്നത് അത് എനിക്കൊരു കണക്കിന് നല്ലതായിട്ടാണ് തോന്നുന്നത് പക്ഷേ നമ്മൾ നാല് മണിക്കൊക്കെ എന്തെങ്കിലും ടൈം കറക്റ്റായിട്ട് പ്ലാൻ ചെയ്ത് വരികയാണെങ്കിൽ അത് ചെറിയൊരു ബുദ്ധിമുട്ടാവും അപ്പോൾ അതെല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കുക ബസ് മധുരയിലെത്തി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് റിക്വസ്റ്റ് സ്റ്റോപ്പുകളുണ്ട് അവസാനം നമ്മളെ ബസ് എൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് എൻ ജി ആർ സെൻട്രൽ ബസ് സ്റ്റാൻഡിൽ വെച്ചിട്ടാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരുപാട് സ്ലീപ്പർ ബസ്സുകളൊക്കെ മധുരയിലോട്ടുള്ള ബസ്സുകളൊക്കെ ബാംഗ്ലൂരിൽ നിന്നും അതേപോലെ ചെന്നൈയിൽ നിന്നൊക്കെ എത്തി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ ഏകദേശം ആറ് പതിനേഴ് ഒക്കെ ആയ സമയത്ത് മധുര എം ജി ആർ ബസ് സ്റ്റാൻഡിലെത്തി നമ്മൾ യാത്ര ഇവിടെ അവസാനിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാൻ ഇങ്ങനെ ക്രൂനെ പരിചയപ്പെടുത്തി തരാം പിന്നെ ട്രിപ്പിൽ ഏകദേശം ബസ്സിൽ ആളുകളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ ഇന്നൊരു വീക്ക് ഡേ ആയിരുന്നു അതുകൊണ്ട് അധികം തിരക്കില്ല പക്ഷെ ഇതിൻ്റെ റിട്ടേൺ ബസ്സുകളൊക്കെ അത്യാവശ്യം നല്ല തിരക്ക് ബുക്കിങ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ നമ്മൾ വന്നത് ഒരു വീക്ക് ഡേയ്സിലായത് കൊണ്ടാണ് കുറച്ച് തിരക്ക് കുറവ് എന്നാണ് ഇവർ പറഞ്ഞത് ഒരു ലക്ഷത്തി ഇരുപത്താറായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അറുപത് രൂപ അപ്പോൾ നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് കിലോമീറ്റർ ഞാൻ ഇവിടെ സ്ക്രീൻഷോട്ടിൽ കാണിക്കാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ നമ്മൾ ട്രിപ്പ് ഏകദേശം ഒരു അഞ്ഞൂറ് കിലോമീറ്ററോളമാണ് അഞ്ഞൂറ് കിലോമീറ്ററോളമാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ട്രിപ്പിൻ്റെ റൂട്ട് ഓടി വരുന്നത് കേട്ടോ അത് ശരിക്കും ഡയറക്റ്റ് അവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ ഗൂഗിൾ മാപ്പിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഏകദേശം ഒരു നാനൂറ്റി മുപ്പത് കിലോമീറ്റർ മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ പക്ഷേ നമ്മൾ ഒരുപാട് ബസ് ആയതുകൊണ്ട് ഒരുപാട് സ്റ്റോപ്പുകളിലോട്ട് കയറി സിറ്റികൾ കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് വരുന്നതാണല്ലോ പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഒരു നാല് മണിയാണ് ടൈം രണ്ടര മണിക്കൂർ നമ്മളെ ബസ്സിൻ്റെ അവസ്ഥ അറിയാം എൺപതിൽ ലോക്ക് ഈ വണ്ടിൻ്റെ അവസ്ഥ നിങ്ങളോട് ഞാൻ എല്ലാ വീഡിയോയിലും പറയുന്നതാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് പക്ഷെ ആറ് മണി ഇവിടെ നാല് മണി ടൈം കൊടുത്തതും കൊണ്ട് ആറ് മണിക്ക് എത്തിയാൽ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടില്ല നമുക്ക് ഡ്രൈവേഴ്സിൻ്റെ അടുത്ത് തന്നെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചോദിക്കാം അപ്പോൾ രണ്ട് പേരുണ്ട് അപ്പോൾ എട്ട ഏട്ടൻ്റെ പേര് പറയൂ എവിടെയാണ് സ്ഥലം കാസർഗോഡ് കാസർഗോഡ് ഉള്ള ഇങ്ങനെ കണ്ണൂരാണല്ലേ കിട്ടിയത് അത് കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ടുണ്ടാവില്ല ആ അവിടേക്ക് നമ്മൾ സ്വിഫ്റ്റുകളൊക്കെ വരുന്നില്ല അല്ലേ റീസെൻ്റ്ലി അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ സർവീസിനെ കുറിച്ച് ചോദിക്കാം ഇത് എത്ര ഏകദേശം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇതിന് മുമ്പേ സൂപ്പർ ഫാസ്റ്റ് ആ 
അപ്പൊ ഈ സർവീസ് ഇപ്പൊ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ ഇപ്പൊ ജനങ്ങളുടെ ഇടയിലുള്ള ഒരു ഇതെങ്ങനെയുണ്ട് ഇപ്പൊ നല്ല സർവീസ് ആണ് സ്ഥിരം കസ്റ്റമർ പാസഞ്ചർ കുറേണ്ട പിന്നെ കണ്ണൂരിൽ നിന്ന് തന്നെ ഒരു അഭിമാന സർവീസ് ആണ് അല്ലെ മധുര സർവീസ് ആ നമ്മൾ നോർത്ത് നിന്ന് കണ്ണൂർ അല്ലെ എറണാകുളം വിട്ടതിന് ശേഷം നമുക്ക് ആകെ ഉള്ളൊരു മധുര സർവീസ് ഇതല്ലേ അപ്പൊ ആളുകളിടയ്ക്ക് അതൊക്കെ എത്തിക്കിട്ടിയാൽ വീണ് ഒരുപാട് ഡെയിലി പാസഞ്ചേഴ്സ് ട്രെയിനിൽ വരുന്നവരുണ്ട് പക്ഷെ ബസ്സിൽ രാത്രി ഉറങ്ങി വരാൻ ബസ് അത്യാവശ്യം ഇതുണ്ട് ടിക്കറ്റ് റേറ്റ് ആണ് വളരെ കുറവാണ് ഇനി ഏകദേശം സീസണിലൊക്കെ എത്ര റേറ്റ് വരുന്നത് അത്ര ആവുള്ളൂ അല്ലേ അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മളെ ഈ ബസിന്റെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള സംഭവങ്ങള് ഇനി രണ്ട് ഡ്രൈവേഴ്സ് ഉണ്ടാവില്ല ഇതില് ഇൻഡസ്ട്രിയേറ്റ് ബസ്സുകളും ലോങ് ആവുന്നേരം അപ്പൊ അടുത്ത ആളെ പറ്റി ഏട്ടേട്ടന്റെ പേരെന്താ എവിടെ സ്ഥലം മമ്പ്രത്തിന്റെ അടുത്ത് കൂത്തുപറമ്പ് ആ കണ്ണൂർ സൈഡ് തന്നെ അല്ലേ അപ്പൊ ഇങ്ങക്ക് സുഖമായി അപ്പൊ രണ്ടുപേരും ആദ്യം അറിയുന്നവരാണോ ഇതിൽ വന്ന പറ്റിപ്പെട്ട അതിന്റെ മുമ്പ് ലിമിറ്റഡ് ബസ്സിലായിരുന്നില്ലേ അവിടെ കൊണ്ടിരുന്നത് നിങ്ങളെന്തായിരുന്നു ട്രക്കിലായിരുന്നു പിന്നെ ഇതിലോട്ട് മാറിയതല്ലേ ഇവിടെ ഓ അപ്പൊ നിങ്ങൾ ആദ്യം മുതലേ ഉണ്ടല്ലേ സ്വിഫ്റ്റില് ഓക്കെ നിങ്ങൾ എത്ര ഈ ഒരു മധുര ഇതിന് ശരിക്കും ആദ്യം എത്ര ക്രൂ ആയിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത് ഇപ്പൊ നിങ്ങള് എല്ലാരും മിക്സ് ആക്കിയല്ലേ നിങ്ങള് കണ്ണൂരിൽ നിന്നുള്ള മൂന്ന് സർവീസുകളിൽ ഓക്കെ ഷഫിൾ ചെയ്തിട്ട് മാറ്റിയിട്ട് അല്ലേ ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ റൂട്ട് ഏകദേശം അവിടെ നിന്ന് ഓടി ഇവിടെ വരെ എത്താൻ എത്ര കിലോമീറ്റർ ആണ് നിങ്ങൾ തന്നെ അല്ല വണ്ടി തിരിച്ച് അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോന്നേ ഓക്കെ അപ്പൊ ഏകദേശം ഫ്യൂൽ എത്ര ലിറ്റർ ആണ് പോയി വരാനാവുന്നേ അങ്ങനെ സിറ്റിലെ ട്രാഫിക്കിന് അനുസരിച്ചല്ലേ അവിടെ ആണ് ഒരുപാട് വരുന്നത് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇവിടെ തമിഴ്നാട്ടിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ നിന്നാണ് തന്നെ അടിക്കുക അല്ല ഒരു ഫുൾ ടാങ്ക് പോയിട്ട് വരാം അവിടെ നിന്ന് ഫുൾ ആക്കിട്ട് അവിടെ വണ്ടി വെക്കും ഇതിന്റെ ഡീസൽ കപ്പാസിറ്റി എത്ര ലിറ്ററാ ഇരുന്നൂറ്റി ആപ്പ് അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ നിന്ന് ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഇവിടെ നിന്ന് മണ്ണാർക്കാട് എത്താൻ പറ്റില്ലേ ഓക്കെ അപ്പൊ പിന്നെ കെ എസ് ആർ ടി സിക്ക് ഇപ്പോ ഈ ഫ്യൂവലിന്റെ ഇത് ഒരു ഭയങ്കര റൂൾ ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ മൈലേജ് കൊണ്ടെടുക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇതിന് ഏകദേശം നിങ്ങൾക്ക് എത്ര കിട്ടുന്നുണ്ട് അഞ്ച് കിട്ടുന്നുണ്ട് ആ ഈ വണ്ടിക്ക് അഞ്ച് കിട്ടുന്നത് നമ്മൾ നല്ല സന്തോഷമാട്ടോ കാരണം അത് അതിനനുസരിച്ച് ഓടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അഞ്ച് കിട്ടും ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് വന്നേരം ശ്രദ്ധിച്ചൊരു കാര്യമാണ് റഷ് ഒന്നുമില്ല നല്ല ഡീസന്റ് ആയിട്ട് വീഡിയോസിൽ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇതിന്റെ സസ്പെൻഷൻ എന്തെങ്കിലും കുഴപ്പമുണ്ടോ ആ അതാണല്ലോ ഒരു ചെറിയൊരു തുള്ളലുള്ളത് അപ്പൊ വീട് ബാക്ക് മാത്രമേ ഉള്ളു അല്ലേ ആ എന്നാലും ഫ്രണ്ട് സീറ്റിലൊക്കെ ഇരുന്ന് നേരം നല്ലോണം ഉറങ്ങാൻ പറ്റും ഞാൻ വീട് അതുകൊണ്ടാണ് അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഈ നമുക്ക് ഈ ബസ്സിനെ കൊണ്ട് പറയാനുള്ളത് നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും ഇത് ബുക്ക് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്വിഫ്റ്റിന്റെ സ്വിഫ്റ്റിനുള്ള കെ എസ് ആർ ടി സിന്റെ എന്റെ കെ എസ് ആർ ടി സി ആപ്പ് വെബ്സൈറ്റ് അതിൽ കയറിയിട്ട് ബുക്ക് ചെയ്യാം പിന്നെ ഞാൻ എപ്പോഴും പറയുന്ന പോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മധുരക്ക് ബസ്സിൽ കാണുന്ന ഈ പിക്ക് ഡ്രോപ്പിംഗ് പോയിന്റ് അല്ലാതെ ബസ് വരുന്ന എവിടെ വേണമെങ്കിലും ഇവർ നിർത്തി തരും അതിനൊന്നും നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പ്രശ്നം വിചാരിക്കേണ്ട രാവിലെ കറക്റ്റ് ഒരു ആറ് മണി ആറ് മണിക്കല്ലേ ഏകദേശം ആ പിന്നെ ആറ് മണി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നാല് മണിക്ക് എത്തുന്നതിന് കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ആറ് മണിക്ക് എത്തുന്നതിന് കുറച്ചുകൂടി സൗകര്യമാവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം അത്രയാണ് സ്വിഫ്റ്റ് ഈ ഒരു യാത്രാ വിശേഷം അടുത്തൊരു കിടിലേ യാത്രയായിട്ട് വരുന്നവരെ ബൈ ബൈ ഫ്രം മധുരൈ